ஹலோ ட்ரேடர்ஸ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட் டு ஸ்டார்ட் ஃபாரக்ஸ் ட்ரேடிங் நான் எப்படி வந்து ஒரு ஃபாரக்ஸ் ட்ரேடிங்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு பிக்னஸுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் தெரியாமல் ஒரு இடத்துல ஸ்டெக்காக இருப்பீங்க என்னுடைய ஒரு பர்சனலான ஒரு ஒப்பீனியனை ஷேர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ வந்து மேக் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோ வந்து கட்டுசூரியும் பாருங்கள் டாபிக் கூட போகலாம் ஓகே அவுட் டு ஸ்டார்ட் ஃபாரக்ஸ் ட்ரேடிங் இப்போ வந்து மேக்ஸிமம் ஃபாரக்ஸ் ட்ரேடிங்னு வரவங்களாகட்டும் இல்லை ட்ரேடிங்னு வரவங்களாகட்டும் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ மேக்ஸிமம் எப்படி வராங்கன்னா என் ஃபோனில் வந்து ஆடு வந்துச்சு ப்ரோ ஐக்யூ ஆப்ஷன் எக்ஸ்பர்ட் ஆப்ஷன் அப்புறம் ஒலிம் ட்ரேட் அந்த மாதிரி ஆட்லாம் வந்துச்சு அதில் வந்து பை செல்னு ரெண்டு இருக்குது பை எழுத்துனா மார்க்கெட் மேலே போனால் ப்ராஃபிட்டு செல் எழுத்துனா மார்க்கெட் கீழே வந்தால் ப்ராஃபிட்டு அதனால தான் ப்ரோ கற்றுக்கலான்ட்ருக்கேன் எப்படி அப்படின்ட்டு ஒரு அண்ணன் என்கிட்ட கேட்டார் அவர்கிட்ட அதை சொன்ன அதே விஷயத்த நான் இந்த வீடியோவிலையும் ஷேர் பண்ணணுன்ற நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட் ரூல் வந்து நாலேஜ் நாலேஜ் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் நாலேஜ் வந்து எப்படி வளர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் நிறையா கோர்சஸ் இருக்குது அகாடமி இருக்குது அதில் நம்ம ஒன்டே வந்து ஒர்க் ஷாப்பும் இருக்குது நிறைய பேர் எடுக்கிறாங்க நம்ம வந்து யாருக்கிட்ட போகிறோம் அப்படின்றது முக்கியம் கிடையாது நம்ம வந்து விஷயத்த கற்றுக்கிட்டோமா அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய மோட்டிவாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் எனக்கு எனக்கு பர்சனலாக ஒரு சில யூடியூப் சேனல் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் ட்ரேடிங் டூ ஒன் டூ ஒன் டூன்னு ஒரு சேனல் இருக்குது அதில் நிறையா வீடியோஸ் இருக்கும் அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்த்தா கண்டிப்பாக வந்து நாலேஜ் கெயின் ஆகும் எப்போ கெயின் ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கோர்ஸ் அதெல்லாம் போயிட்ட அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஓகே ட்ரேடிங்னா இது தானா அப்படின்ட்டு உங்களுக்கே வந்து கொஞ்சம் ஐடியா கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சமே இம்ப்ரூவ் ஆகுவீங்க இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகுவீங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நிறையா வெப்சைட் இருக்குது எனக்கு பர்சனலாக எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு வெப்சைட் வந்து பேபி பிக்ஸ்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அந்த வெப்சைட்டில் வந்து கேண்டில் ஸ்டிக்கு ஷார்ட் பேட்டன் ஏகப்பட்ட டாபிக்லாம் இருக்கும் அது நம்ம பிடிஎஃப்பும் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ரேடிங்னால் என்ன அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஃபாரக்ஸ் ட்ரேடிங்னா என்ன எப்படி எடுக்கணும் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் நிறையா இது இருக்கும் அதெல்லாம் நீங்கள் படித்து கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிகினர்ஸுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ மணி இருந்தாலும் கண்டிப்பாக நாலேஜ் இல்லைனா கண்டிப்பாக லாஸ் பண்ணிடுவீங்க இங்கே இப்போ வந்து மணியை விட நாலேஜ் அதிகமாக நீங்கள் வளர்த்துக்கணும் அப்போ தான் வந்து ப்ராஃபிட்டை வந்து எதிர்பார்க்கவே முடியும் நாலேஜுன்றது வந்து பில்லர் மாதிரி அதுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் பில்டிங் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் பில்லரே வீக்காக இருக்கும்போது பில்டிங் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து ப்ரோக்கர் நம்ம என்ன ப்ரோக்கர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது ரொம்பவே முக்கியம் நான் வந்து டூ இயர்ஸ் முன்னாடி வந்து ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு ப்ரோக்கரோட ஆட் ஒன்று பார்த்தேன் பார்த்து வந்து கால் பேக்கு ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துருந்தேன் அவங்களும் கால் பண்ணாங்க கால் பண்ணி இந்த மாதிரி நீங்கள் மணி போடுவேன் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணலாம் சார் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு போனஸ் தருவோம் அப்புறம் விட்ரா அப்புறம் நிறையா சொன்னாங்க லிவ்ரேஜ் உள்ள இருக்குன்ட்டு அப்போலாம் வந்து ஒன்றுமே தெரியாது ஓகே நம்ம ஓப்பன் பண்ணால் போதும் அப்படின்ட்டு தான் நான் அதை ஓப்பன் பண்ணேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் டாலர் டெபாசிட் பண்ணி ட்ரேடும் பண்ணேன் ட்ரேட் பண்ணி ப்ராஃபிட்லாம் எதுவுமே பண்ணலை ஃபுல்லாக அந்த ஹண்ட்ரட் டாலர் லாஸ் தான் பண்ணேன் அதுக்கப்புறமும் இன்னொரு ஹண்ட்ரட் டாலர் போட்டு லாஸ் தான் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரோக்கரே விட்டுட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரோக்கர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டேன் ஆகிட்டேன் இப்போ ஒரு ரீசெண்டாக வந்து பழைய ட்ரேட்லாம் பார்க்கலாம் என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோலாம் லாஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு அந்த ப்ரோக்கரை ஓப்பன் பண்ணுறேன் அந்த வெப்சைட்டை வந்து ஓப்பன் ஆகலை நெட்டில் சர்ச் பண்ணாலும் அப்படி இந்த அப்படி ஒரு பட்ட ஒரு ப்ரோக்கர் இருக்கிறதே வந்து தெரியல ஃபேஸ்புக்கில் வேறு புக் மார்க் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அவங்களோட வெப்சைட்டை அதுவும் பார்த்தாலும் அந்த வெப்சைட்டே காணும் ஒரு வேளை நான் நிறைய மணி போட்டிருந்தேன்னா கண்டிப்பாக என்ன நடந்திருக்கும் தெரியல அந்த ப்ரோக்கரில் அதனால் வந்து ப்ரோக்கர் வந்து ரொம்பவே முக்கியம் என்ன ப்ரோக்கரில் நம்ம வந்து யூஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் எதில் வந்து நம்ம ட்ரேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் செகண்ட் வந்து பார்க்க வேண்டியது ப்ரோக்கர் என்ன ப்ரோக்கரை வந்து யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்றத பார்த்து சூஸ் பண்ணுங்கள் தேர்ட் பாயிண்ட்டு அக்கௌண்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து டெமோ அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நாலேஜாக கற்றுக்கின மொத்த விஷயத்தையுமே டெமோ அக்கௌண்ட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள் எப்படி ஒரு என்ட்ரி போடணும் ஸ்டாப் லாஸ் எங்கே வைக்கணும் டேக் ப்ராஃபிட் எங்கே வைக்கணும் அப்புறம் எத்தனை ட்ரேட் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வந்து டிச் ஆகுது
ஒரு சில டைமில் வந்து வந்தோடனே நீங்கள் லாஸ் பண்ண மாட்டீங்க ப்ராஃபிட் எடுக்கிறோமோ இல்லையோ ஆனால் நீங்கள் லாஸ் பண்ண மாட்டீங்க அதுக்கப்புறம் இன்னும் தப்பு நடக்க நடக்க சின்ன சின்ன தப்பாக நடக்கும் அந்த தப்புலாம் திருத்திக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்டேஜில் கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட் பண்ணுவீங்க ஃபோர்த்து ஸ்டெப்பு உங்கள் வந்து உங்கள் எமோஷனல் தான் உங்களால் ட்ரேட் போட்டுட்டு சும்மாவே இருக்கவே முடியாது அதிக லாஸ் சைஸில் போடுவோம் ஓவர் ட்ரேட் பண்ணுவோம் ஒரு ரெண்டு ட்ரேடு வந்து ப்ராஃபிட்டில் முடிஞ்சிட்டானாவே அடுத்த ட்ரேடு வந்து ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் ஆகி நிறைய லாஸ் சைஸ் போடுவோம் ஆனால் அக்கௌண்ட்டில் இருந்தோம் நீங்கள் லாஸ் சைஸ் போகிற அளவுக்கு ஆனால் மணி வந்து உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் இருக்காது அதனால் லாஸில் போனால் கண்டிப்பாக அக்கௌண்ட்டே வந்து வாஷ் அவுட் ஆகிடும் அதனால் வந்து எமோஷ்னலாக வந்து எப்படி ப்ராப்பராக இருக்கிறது அப்படின்றத கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் ஆனால் கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் டைமே வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது ஆனால் போக போக கண்டிப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் எமோஷ்னல் தான் ரொம்ப முக்கியம் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டெக்னிக்கலாம் எயிட்டி பர்சன்ட் எமோஷ்னல் தான் சைக்காலஜியாக நீங்கள் சைலண்ட்டாக இருந்தாவே கண்டிப்பாக ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும் ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸும் நமக்கு வந்து பேக் ஃபயர் ஆகிடும் அதை சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு நாலு ட்ரேடு வந்து டேக் ப்ராஃபிட் ஆகிட்டு ஆகிடுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து நமக்கு வந்து தைரியம் வந்துடும் ஓகே நம்ம எல்லாமே கற்றுக்கிட்டோம் எவ்வளோ லாஸ்ட் சைஸ் வேணாலும் போடலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு தைரியம் வந்துடும் நம்மளும் ஓகே லாஸ்ட் சைஸ் போட்டோன்னே டேக் ப்ராஃபிட் ஆகும் ஆகும் மேக் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் ஸ்டாப் லாஸ் அடிச்சுட்டு போயிடும் அந்த மாதிரி டைம்லலாம் வந்து நம்ம எமோஷ்னலாக ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி லாஸ்ட் சைஸ் போட்டாவே போதும் எனக்கு தெரிஞ்சு அக்கௌண்ட்டு இப்போ ஹண்ட்ரட் டாலர்னால் டூ பர்சன்ட் ரிஸ்க் எடுக்கிற மாதிரி நீங்கள் லாஸ்ட் சைஸ் போட்டாவே கண்டிப்பாக ஒரு டூ பர்சன்ட் ரிஸ்க்னால் ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டி ட்ரேட் பண்ணலாம் ஃபிஃப்டி ட்ரேட் பண்ணலாம் ஒரு டூ பர்சன்ட் ரிஸ்க் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபிஃப்டி ட்ரேடில் எத்தனை ட்ரேட் வந்து டேக் ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் ஹிட் ஆகுதோ எத்தனை ட்ரேட் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகுதோ தெரியாது ஆனால் நிறைய ட்ரேட் பண்ண சொல்ல உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாலேஜ் கிடைக்கும் ஒவ்வொரு ட்ரேட் எடுக்கும் போது எதுக்காக எடுத்தோம் அப்படின்ற ரீசன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா தெரியணும் கண்டிப்பாக வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியுமான கண் கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது கொஞ்சம் நாள் ஆக ஆக நிறைய தப்பு நடக்க நடக்க அதை திருத்திக்க திருத்திக்க மட்டுமே தான் ப்ராஃபிட் பார்க்க முடியும் ஷார்ட் டைமில் வந்து நான் மணி மேக் பண்ணணும் அப்படின்றது அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் ஃபோர்த் பாயிண்ட் வந்து சைக்காலஜிக்கலாக நீங்கள் வந்து கண்ட்ரோலில் இருக்க கற்றுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நாலேஜெலாம் நாலேஜ் வளர்த்துக்கோங்க செகண்ட் எந்த ப்ரோக்கர் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் ஃபோர் தேர்டு வந்து உங்கள் அக்கௌண்ட்டு உங்கள் அக்கௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் எத்தனை எத்தனை ட்ரேடு ப்ராஃபிட் எத்தனை ட்ரேடு ஸ்டாப் லாஸு என்னன்றத உங்கள் அக்கௌண்ட்டை கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அக்கௌண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் வந்து என்னென்ன தானமோ ஒரு ட்ரேடு ஓகே செல்லு பை செல்லு பைன்னு போட்டால் வந்து கண்டிப்பாக உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாமல் ப்ராஃபிட் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக உங்கள் அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ஃபோர்த்து சைக்காலஜிக்கலாக நீங்கள் அதை சைலண்ட்டாக இருக்க கற்றுக்கணும் இந்த நாலே பாயிண்ட்டை மட்டும்தான் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் நான் ஷார்ட் டைமில் ப்ராஃபிட் எடுக்க முடியாது போக போக வேணால் எடுக்கலாம் ஓகே ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்ட் மிஸ் பண்ண மிஸ் பண்ணியிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் மிஸ் பண்ண பாயிண்ட்டாக ஏதாச்சும் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள் நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன் சிம்பிள் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம்